ഹായ് ഒരു ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിങ് ട്യൂട്ടോറിയലാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ബോട്ടിലിൽ ഇങ്ങനത്തെ പെയിൻറ്റിങ്സ് എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നായിട്ട് ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഗ്ലാസ് ലൈനർ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിസൈൻ ഒന്ന് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യാമലിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ലൈനറാണ് ബ്ലാക്ക് കളർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ യൂസ് ചെയ്യാം ഗ്ലാസ് ലൈനർ യൂസ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബോട്ടിലിലോട്ട് വരയ്ക്കാൻ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്രയോൺസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോക്കോണ്ടോ ആദ്യം ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഗ്ലാസ് ലൈനർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് ബ്ലാക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഗ്ലാസ് ലൈനർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോത്ത് ഉണ്ട് അപ്പം തന്നെ ഉണങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അതൊന്ന് ഇറേസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമാണെങ്കിലും നമുക്കത് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഉണങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ആണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് കുറച്ചുകൂടെ അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ഫിഗർ കംപ്ലീറ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് സ്കെച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ആ സ്കെച്ച് ചെയ്തത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ അവറോളം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതിപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് വാട്ടർ ബേസ്ഡും സോൾവെൻറ്റ് ബേസ്ഡും വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് തിൻ ആയിരിക്കും പെയിൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് വാട്ടർ ബേസ്ഡ് സോൾവെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് കുറച്ച് തിക്നെസ് കൂടുതലുണ്ടാവും രണ്ടും നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഞാനിവിടെ പൂവിൻ്റെ എതളുകൾക്ക് രണ്ട് ഷെയ്ഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബ്ലൂ പകുതി പിങ്ക് പകുതി അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ബ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ബ്ലൂ ഡ്രൈ ആവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പിങ്ക് കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവൂ പെയിൻറ്റ് ഒരുപാട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒലിച്ചിറങ്ങാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് മാത്രം പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ രണ്ട് കളേഴ്സിൻ്റെയും ആ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ പിങ്കും ബ്ലൂവും തമ്മിൽ ചേരുന്ന സ്ഥലത്ത് പെയിൻറ്റ് മിക്സ് ആവാനായിട്ട് തുടങ്ങും നമുക്കപ്പോൾ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് കളേഴ്സും ഉണങ്ങാതിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ആവുള്ളൂ ഒരു കളർ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം അടുത്ത കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സ് ആയ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ബ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പിങ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ എഡ്ജിൽ മാത്രം ഇനി നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ലീവ്സും ചെയ്തെടുക്കാം ലീവ്സ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീനും ബ്രൗണും ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ പെയിൻറ്റിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം 
ഇവിടെ രണ്ട് കളേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്ലവർ കംപ്ലീറ്റ് പിങ്ക് ആക്കാം അടുത്ത ഫ്ലവർ ബ്ലൂ ആക്കാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഞാൻ ആ ഒരു മിക്സ് ആവുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ടാണ് രണ്ട് കളേഴ്സും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ പെയിൻറ്റിങ് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്നവരെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ ബോട്ടിലൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള പെയിൻറ്റ് ഒലിച്ചിറങ്ങാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒരിക്കൽ ഡ്രൈ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് വെള്ളം തട്ടിയാലും ഈ പെയിൻറ്റിന് ഒന്നും പറ്റില്ല വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുത്ത മറ്റ് രണ്ട് ബോട്ടിൽസാണിത് ബട്ടർഫ്ലൈയും ഫിഷും ആണ് ഈ ബോട്ടിൽസിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ ലൈനർ യൂസ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് കൊണ്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്